Chegou a hora de conferirmos os principais indicadores econômicos, como devem ficar PIB, taxa de juros e outros números importantes para você, produtor. Vamos destacar também a expectativa para o lançamento do Plano Safra, que deve acontecer amanhã aqui em Brasília. E quem traz essas informações é a repórter Camila Queiroz. Bom dia, Marcelo. Eu estou aqui com o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Bom dia, Renato. Na última semana, diversos indicadores da economia foram divulgados e alguns com resultados positivos. Isso é um sinal que a economia nacional está saindo da recessão? Olá, Camila. Bom dia a todos. Não, ainda é cedo dizer, embora os últimos resultados tenham sido divulgados de uma forma bastante positiva, o destaque foi o crescimento do PIB, e aí dentro desse destaque, o crescimento do PIB da agropecuária é bastante substancial, na ordem de 13%, isso não reflete que a economia está saindo da recessão. Sim, é uma melhora mas uma melhora pontual. Alguns indicadores, ainda, por exemplo, no PIB, apresentaram um crescimento errático, ou seja, ao longo dos últimos trimestres, vem caindo ou subindo de forma muito é, é, singela. Ou seja, isso demonstra que a, a, toda a economia ainda não saiu de, uma, de um quadro recessivo. Mas houve uma melhora nos indicadores divulgados na última semana, e uma, a conjuntura econômica está é, melhorando, mesmo diante de um fator de bastante instabilidade política. Por exemplo, a gente pode citar que a taxa de juros vem caindo e deveria cair mais rapidamente, ao nosso entendimento, inclusive, e a taxa de câmbio deu uma parada, ela estabilizou em, em níveis é, historicamente razoáveis, não houve uma oscilação muito forte nas últimas semanas, muito por conta do que aconteceu no embrólio político e os reflexos em toda a economia nacional. E diante desse cenário, o que o produtor rural pode esperar para os principais indicadores que influenciam a vida do homem no campo, tal como o dólar, o PIB e a taxa Selic? Olha, Camila, no que se refere a PIB, a gente está estimando que tem um crescimento um pouco mais moderado para a PIB Brasil, isso diante da instabilidade política que vem trazendo, é, mas principalmente é, no setor agropecuário a gente vê um crescimento, uma projeção de crescimento muito robusto. A CNA está projetando que ao final de 2017 o PIB da agropecuária se encerra em torno de 9%. Isso é bastante significativo diante da projeção do PIB Brasil, que nós estamos prevendo um crescimento bem mais modesto, na ordem de 0,5%. Para o câmbio, a gente espera um, um real frente ao, ao dólar na casa dos 3,25 a 3,35 ao final do período. Isso dado a oscilação ao longo do próximo, do, do, desses seis meses que, até o encerramento de 2017. E para esta semana, quais as notícias que podemos esperar? O que a gente está esperando com maior expectativa é a divulgação do plano agrícola e pecuário, previsto para amanhã, quarta-feira, no Palácio do Planalto, onde toda, a, inclusive o canal do produtor estará cobrindo esse evento, mas o que mais a gente está esperando como um, uma notícia muito importante para o setor é a divulgação das taxas de juros que serão aplicadas no plano agrícola e pecuário 2017 e 2018, assim como a, o volume de crédito disponibilizado ao produtor rural e principal, principalmente quais são as, serão as linhas de investimento prioritárias que o governo estará priorizando em volume e em taxas de crédito para todo o produtor rural brasileiro para a próxima safra. Ok, Renato, muito obrigada. É com você no estúdio, Marcelo.